Buenas, aquí venas con un nuevo vídeo de Black Reliquary. En el anterior episodio encontramos al ancestro, obviamente un mod que puse a Black Reliquary, y lo usamos, la verdad que estaba bastante guay, aunque obviamente estaba mucho más nerfeado que la versión original de Darkest Dungeon, obviamente. En este episodio he, he instalado otra clase de mod y estaba haciendo una misión para que se actualizase el ferry y me apareciese, y me he encontrado por aquí un altar eh, de Lingolian, y como hace tiempo que no nos enfrentamos a él, yo por mi cuenta me lo he encontrado de vez en cuando, y la mayoría de las veces me ha pegado una paliza, solo lo he matado como dos o tres veces, y probablemente he luchado contra él, qué sé yo, eh, ocho veces ya, imagino, o sea que ya, por ahora el recuento no ha salido muy positivo, pero bueno, como veis tengo aquí un equipo que solo estaba usando para farmear, ¿vale? Como digo, solo para pasarme una misión, y tengo a la bestia un poco tocada, pero aún así quiero intentarlo, así que vamos a acampar, vamos a usar toda la comida que tenemos disponible, que no es mucho, solo nos va a curar vida, pero bueno. Le vamos a decir a la bestia que nos quite emboscadas nocturnas. Obviamente no queremos ninguna sorpresa antes de enfrentarnos al jefe y además eso le quita algo de estrés. Y por desgracia no tengo muchos, muchos buffos de acampada, ya que no les he desbloqueado muchas habilidades. Vamos a decirle al Dredge que tenga más daño en mecha, ya que obviamente va a tener que usar eso sí o sí. Podríamos ponerle también protección a la bestia, aunque... Le quitamos estrés y le ponemos protección. Bueno, la protección en este combate no es súper útil, ¿vale? De hecho, ojalá hubiese aquí resistencias, pero no tengo resistencias al veneno ni nada de eso. Que en este combate son muy importantes. Pero bueno, vamos a quitarle estrés y ponerle protección. Algo es algo. Solo me cuesta dos puntos de, de respiro de estos, ¿vale? O sea que no pasa nada. También le vamos a quitar ya estrés directamente a la bestia, creo yo. ¿Vale? Vamos a gastarnos los puntos y ya. Y por último podría... Usar esto que le pone a todos más 5 de estrés, pero él pierde menos 20%. No hace falta, porque el leproso puede quitarse estrés a sí mismo durante el combate, o sea que va a ser que no. Muy bien, seamos que no hay emboscadas nocturnas, lo tenemos todo listo. Eh, vamos a venir hasta... Ay, perdón, por aquí no es. Vamos a venir hasta aquí, al altar de Lingolian. Nos van a bajar la luz y nos van a cambiar de sitio, eso que lo sepáis. Nos vamos a curar lo poco que podemos... Eh, llevo esto, por cierto, porque sí, he ganado al, al Sun Charmer otra vez, al Encantador de las Arenas. Siempre aparece, no lo he grabado porque me lo he cargado ya tantas veces que no es ninguna novedad. Y me ha dado una mejora de ataques místicos, que creo que solo le sirve a la Vestal, ¿vale? Sí, solo le sirve a la Vestal y ella no va a atacar mucho, pero oye, algo es algo. Algo es algo. El plan aquí es muy fácil. El leproso le pega todo el rato al de la primera posición, el bicho que invoca en la primera posición. Bueno, esto lo vamos a ir explicando mientras que entramos. Buenos días, señor Ingolian. ¿Cuánto tiempo, eh? No me cambies de posición mucho, por favor. No seas tan puñetero de hacérmelo todo al revés. Claro que sí. Di que sí. Bueno, está bien. Eh, te podría pegar un palazo para irme hacia atrás, pero te voy a poner veneno. Porque no tiene mucha resistencia, ¿no? Eh, tiene 85, eh. Es bastante... Vale, como es bastante, voy a pegarle un palazo aunque lo esquive, solo para cambiarme de posición. Ya está, solo para eso. Eh, vamos a activar la forma, la forma de... Ahora soy chino, lo siento, la forma. Eh, ¿Y por qué digo eso? Luego me van a funar. Eh, vamos a activar la forma de, de... Del mecha, ¿vale? Ahí está, le pegamos, porque ignora la ronda de preparación. No le voy a poner aún lo, de, lo del juzgamento. De hecho, lo que vamos a hacer es irnos hacia atrás. Y ya tenemos a todos en posición. Bien. Vale. No he podido ponerle veneno, por desgracia, pero por lo demás ha salido bien. Y esto es lo que yo decía. Cuando invoca estos bichos, entre el mecha y el leproso nos lo vamos a cargar. El de atrás va a ser más complicado, creo que no voy a poder. Pero vamos a hacer lo que podamos. Activamos venganza para tener mucho más daño durante todo el combate, aunque al cambio también recibimos más daño. Pero aquí lo importante no es jugar defensivo. Aquí tienes que jugar ultra ofensivo, ¿vale? En este combate... O te cargas a todo o, o la palmas. No tiene más, la verdad. No tiene más. Así que, que eh, como digo, es que este, este no creo que me lo pueda cargar. Así que le voy a pegar directamente al jefe. Creo que el de atrás lo voy a ignorar. Voy a asumir que va a explotar y que nos va a hacer un montón de daño y ya está. No queda de otra. El de adelante sí, el de adelante me lo voy a cargar, ¿eh? Todo lo que yo pueda. Vale, se activan. Ok, está bien. A este le he puesto veneno al jefe, por lo menos al Ingolian. ¡Uh! ¡Qué tremendo golpe, tú! Joder, es que me ha partido la cara, ¿no? ¡Joder, tú! ¡Joder! Eh, bueno, pues nada. Vamos a curar. <ríe> o sea, es que me acaba de partir la cara. Porque sí. Que sí que tengo... Que me he puesto que le recibo más daño, ¿vale? Pero no veas. Vale, está bien. No estrés, ok. Lo que tú digas. Vamos a cargarnos a este, ¿no? ¿Cuánto le hago? De 27 a 57. 
Bien, bien, uno fuera Perfecto eh, ¿Le puedo hacer algo a la célula? ¿Le podría pegar aquí? Eh, me la puedo cargar Bien, vale Nada mal Oye, nada mal Perfecto, si me cargo al de adelante, claro, se acerca el otro Aquí le intentamos poner más veneno eh, lo consigo bien, bien, eso es muy bueno, eh Porque tiene dos acciones por ronda, por lo cual el veneno le destroza la cara Aquí podría hacer una curación grupal, pero esta vez ya le voy a marcar Porque ya nos han quitado algo de vida casi todos Así que que, que nos hagan una curación grupal nos interesa Y esta hostia te la llevas, amigo Venga, esa te la llevas Muy bien está, No está nada mal, eh, este equipo contra el Ingolian Yo pensaba que iba, no iba a ser el lo mejor del mundo Pero claro, es que, es que tiene, un daño, tiene un daño aquí brutal Contra el primer enemigo esta vez no le he matado por desgracia Pero ahora en el siguiente turno con el Dredge le puedo hacer un... Uh, toma, le devuelvo el daño, eh Le da igual que le mire feo Le puedo hacer un ataque grupal Y ya está, y me cargo al de adelante Le sigo poniendo veneno Eso es Muy bien Muy bien es, Claro, es verdad, también le bajo la resistencia al veneno No me acordaba de eso O sea que con, que con que le haga el ataque un par de veces Ya le pongo veneno siempre Perfecto Aquí es como digo, aquí donde digo Es que voy a hacer un ataque grupal Vale. Uh, 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 y encima crítico. Madre, madre. Perfecto. Ahora no le puedo dar a la célula con el leproso. Pero no pasa nada porque las células tardan dos turnos en explotar. O sea que estaremos bien. No hay ningún problema. Aquí tengo deci una decisión. O curar o intentar aturdir a la célula. Eh, como no va a actuar este turno la célula y necesita dos para explotar, vamos a curar. ¿Vale? Por si acaso. Vamos a curar al Mecha. Que diréis, ¿qué sentido tiene curar un Mecha con magia o, o poderes de los dioses o lo que sea? No lo sé, pero bueno. No, eh, a mí no me preguntéis. A mí no me preguntéis. Yo no lo sé. Ni lo voy a saber. Toma crítico. Uh, eso es muy bueno, ¿eh? Seis turnos, 14 daño durante seis turnos. Es mentira porque esto va acumulando todo el veneno, pero no te dice cada tic de veneno cuántos turnos dura. O sea que probablemente va a bajar el daño en algún momento, pero... Ya no le vamos a pegar a la célula en su lugar Vamos a cargarnos al jefe y... Madre mía, qué humillada, ¿no? Qué humillada le hemos pegado Joder Increíble, la verdad ¿Y qué nos das? Stirling Crescent No sé cómo traducir eso, pero bueno Nos da probabilidad de, de exploración Menos probabilidad de que nos sorprendan De que nos hagan una emboscada Los bufos se doblan si la antorcha está a cero No sé por qué ponen debajo de uno Debería poner cero directamente, pero bueno eh, Pero recibes más estrés Requiere matar al, al Ingolian en la dificultad 3 más. Ok. Y esto del siguiente nivel supongo que será que tienes que llevar el Avalorio y matar al Ingolian, ¿no? O sea, los Celestials son como... Son Avalorios que funcionan como al contrario que el Perfumer, ¿no? Bueno, son parecidos. Los ataques... Los Avalorios del Perfumador simplemente tienes que encontrar las salas secretas en las misiones. Por eso lo he traído aquí, porque era una misión poco importante y lo quiero subir de nivel. Y simplemente tienes que encontrar el Perfumador con el objeto... Y, eh, en el inventario Supongo que esto será al contrario Venir y cargarte a este tipo con el objeto, ¿no? Lo que no sé es muy bien si lo tienes que tener en el inventario o equipado o cómo Pero bueno eh, La verdad que hay poca probabilidad de que aparezca el Ingolian O sea que tampoco... Tampoco es algo que me preocupe de momento Pero bueno eh, Nos lo hemos cargado Que eso siempre está bien Voy a salir de la misión Y ahora lo que a mí me interesa es Ver si me ha aparecido el personaje que os quiero mostrar hoy Que ahora veremos Pues... Sí Ha aparecido Y no se le ha aparecido a él este señor, ¿vale? El Rampart, que es quien vamos a probar hoy Sino que han aparecido un montón, la verdad Han aparecido un montón de personas Me han aparecido las hermanas, que ya tengo una nivel 6 O sea que la verdad que no sé yo si quiero poner otra en el equipo Sinceramente Pasa que lo, lo tienen todo mejorado, ¿ves? Esta no la tiene todo mejorado mm, Está en nivel 6, sí, pero esto no lo tiene mejorado Esto está en nivel 5 Pero el equipo es que ya me lo da bueno eh, Creo que vamos a hacer aquí Puede que sea nivel 6 Vete, anda, vete Dame, dame otra Dame a la otra Y tenemos a dos tipos con pluma Que creo que ya tengo yo de nivel 6 Sinceramente Pero teniendo en cuenta que son muy útiles Oye, nunca hacen daño, ¿no? Vamos a meter dos más Venga, ¿por qué no? Son gratis Son gratis, o sea, ¿qué, qué más da? Y ahora sí que sí Vamos a encargarnos de... Aquí está Nuestra nueva... Eh, Implementación al equipo, no sé hablar, lo siento Tenemos a los dos nuevos aquí, perfecto Por cierto, vuelvo a recordar, si alguien quiere cambiarle el nombre a algún personaje Que hace ya tiempo que no lo recuerdo Como por ejemplo aquí a Milanesa, que tiene un nombre personalizado y un color personalizado Podéis decirme en los comentarios, tanto el color que queráis, no es obligatorio Y el nombre que queréis ponerle, ¿vale? Como veis, todos los que no tienen este color así amarillo son personalizados Y e intentaré 
ir con más cuidado con esos personajes y que no se mueran. Aunque no prometo nada, porque la verdad que, bueno, hay unos cuantos que se han muerto, ¿vale? Unos cuantos. Tampoco demasiados. Tampoco vamos a hacer dramas. La mayoría que se han muerto son random, que no nos importan. Pero bueno, como digo, ahora nos vamos a encargar de ver a este personaje. Que, por cierto, creo que tiene un nombre canon en el mod, así que se lo voy a poner. Ahí está, los autores del mod han dicho que su nombre canon es Bismarck, así que se lo voy a poner. No es nombre único, como veis no le he cambiado el color, así que si alguien quiere reclamarlo lo sigue teniendo libre, ahí está. Pero oye, mientras tanto le voy a llamar Bismarck. Y muy bien, lo que vamos a hacer es simplemente probarlo, ¿vale? Nos aparece en nivel 5, o sea que podemos ir a una misión de nivel campeón. Lo cual es un poco peligroso para probar un personaje, pero oye. Eh, no vamos a ir a las catacumbas, que siempre vamos ahí. Porque además, recordad que hemos visto el enemigo a nivel campeón de las catacumbas, pero no hemos visto los del interior. No, sí, en el interior expuesto lo he visto por mi cuenta, ya os aviso que es una barbaridad. Pero bueno, vamos a ir o a las cavernas, o a la tesorería, o al interior expuesto, que espero que no, porque me da miedo el nuevo enemigo. Muy bien, pues ya me he formado al equipo. Vamos a venir aquí a la tesorería, ya que hace mucho, mucho tiempo que no venimos y quiero ver el enemigo nuevo de esta zona, así como el de las cavernas, pero bueno. Como he dicho, el del interior es puesto. Aparte que está por ahí la Flyet, que con un personaje nuevo no me apetece verla, la verdad. Eh, pues bueno, eh, me he puesto al ancestro nuevo para darle una segunda oportunidad para seguir probándolo. Y la verdad que no he visto muy bien estas habilidades, ¿vale? Las he visto por encima, pero tiene como distintos modos. Por cierto, el mod está muy, muy trabajado, como veis. A este sí que le han puesto toda la información aquí. Como veis, hay, solo puedes llevar uno por equipo. Te explica todo, pero no lo vamos a leer ahora. Vamos a entrar y lo vamos a ir viendo eh, mientras jugamos, ¿vale? Porque seguro que aprender a usar un personaje una vez que estás en el combate es una muy buenísima idea. Pero bueno, tenemos aquí un equipo de marcado, por cierto. Y un equipo que puede curar, estos dos pueden curar, el maestro canino también podría curar, pero es que me interesa que lleve estas habilidades, 100%, entonces pues bueno, va a ser que no. Y este señor, pues como digo, no sé muy bien lo que va a hacer, aparte de eso, es la primera vez que vamos a usar este set que conseguimos del Nucleic Core, si os acordáis, porque hasta ahora no había llevado a nadie que pusiese guardia a los aliados que me interesase, pero ahora sí, nos va a venir bien, así que, que vamos allá. Vamos a entrar directamente, ya que esta misión es mediana, pero ya sabéis que mediana en este juego significa larga en realidad. Y encima nos van a poner un montón de mierdas. Eh, es una misión de estas de quitarse mierda del inventario, ¿eh? Eso me jode. Pero bueno, vamos a llevar toda la comida que podamos. Toda, ¿vale? Cuando digo toda, es absolutamente toda. Vamos a llevar cuatro balas, espero que sean suficientes. Eh, dos set antorchas y cuatro más, por si acaso. Estoy probando personajes nuevos, o sea que quiero ir sobre seguro. Kit contra enfermedades debería llevar, pero es que como no tengo espacio en el inventario va a ser que no. La UDA no me da igual porque puedo quitar estrés, aunque tampoco tanto. Y antídoto sí que es obligatorio, vamos a llevar 6. Eh, sí, así vamos bien. Ya tenemos el inventario lleno de mierda y realmente no llevamos tantos, tantos suministros, pero bueno, ya sabéis, es lo que hay con una misión de esta de que te llenan el inventario de mierda y tienes que ir quitándotelo. La parte buena es que si conseguimos encontrar las tres cosas... Eh, al contrario de la misión de exploración, si estamos mal, podemos irnos por patas. En cuanto las tengamos las tres, aunque las cosas estén muy mal, podemos subir y ya está. Y aquí no ha pasado nada. Aparte, la ventaja de la tesorería es que también, como dice aquí, la mayoría de los combates son manuales. Es decir, los tienes que activar tú. Aunque también hay combates en los, pa en los pasillos y en, y en las salas. Por cierto, este señor es enorme. ¿eh? Creo que es un, es un robot. Es un robot, en teoría, por cierto. Alemán, además. Ya sabéis lo que dicen de la tecnología alemana. No sé yo si es cierto, pero ya sabéis lo que dicen. Tiene un montón de rasgos que no vamos a ver ahora. ¿Y hay alguien que me interesa aquí que fuese bueno para esta zona? Uh, ¿Hay alguien que quiera que se especialice en esta zona? Mira, pues tú como eres nuevo vas a, vas a usarlo. Ah, es, no, es un mapa, perfecto. Vale, ¿tenemos por aquí algo de la misión? No. Ah, sí, 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 sí mira, aquí ya nos quitamos una mierda, perfecto. A ver, dame algo. Eh, perfecto, dinero, me gusta Ahí va, mira, hablando de combates Aquí tenemos el primero, muy bien Pues vamos a ver cómo funciona este personaje, poco a poco Poco a poco, ¿esto qué es? Tiene distintos modos, ¿vale? O sea que, ya Este señor, por cierto, al, al ancestro le he puesto eh, Este objeto eh, Porque lo que hace es que cuando usemos una habilidad De equipo, que como sabéis siempre uso La de curar Porque le pone a todos su estrés Bueno, a uno solo, pero les pone a todos protección Eso sí y en teoría esto, sí, le ha mejorado las habilidades a distancia, que eso es lo que yo quería. Guay. Aquí podríamos marcar a alguien o proteger. Eh, tengo bonos cuando está protegiendo a alguien, pero quiero marcar, porque este equipo se especializa en marcado. 
Aunque también podría dejar al ocultista para que marque. Lo que pasa es que tiene un 70% de resistencia. Entonces no me fío. Así que voy a intentar marcarle por si fallo. No he fallado, perfecto. Pues una vez el ocultista lo que va a hacer es... Realmente marcarme a otro. <ríe> Realmente quiero que me marque a otro. Ya está. Solo me interesa eso. Vamos a pegarle un cañonazo con el ancestro que va a flipar, ¿eh? También te digo. Porque ya tengo a dos marcados, o sea que me renta. ¿Eso les quita el marcado? Espero que no. ¡Qué capullo! Ah, bueno, pues todo el esfuerzo a la mierda. Bien, amigo. Vamos a lo importante. ¿Tú qué haces? Aparte de tener un, escu un escudo súper grande. Eh, cortina de acero. Entra en el modo de... Entra en los protocolos de conservador. Bufa un objetivo con más curación de estrés recibida. Y así mismo se pone protección. Vale, esto es para usar con un aliado. Eh, fuerza excesiva. Es un ataque a distancia que ignora la, ronda de, la precisión de la ronda de preparación. Entra en el protocolo de Terminator. Me gusta, la verdad, Terminator. Marca el objetivo durante tres rondas. Y eh, le pone más probabilidad de que reciba críticos. Este nos vendría muy bien ahora mismo. <coughs> Perdón. Supresión de Sonic. Sonic. Eh, esto también ignora la ronda de preparación. Entra en el protocolo del regulador. Y le quita resistencia al stun y al movimiento. Y esto no sé lo que es. Bastión. Protege un aliado. Vale. Y le pone más duración si el objetivo está por debajo del 50%. Y es una acción libre. Lo puedes hacer dos veces por combate, imagino. Uh, nada mal. Nada mal, la verdad. Bueno, vamos a entrar en, en el protocolo de Terminator, ¿no? Aparte porque es una guay. Porque nos viene bien que le ponga un marcado. Y mirad, ahí le ha cambiado el modo. Ok. Y aquí vamos a directamente pegar. Como os he dicho, tiene bonos este personaje si, con estos objetos si protejo a alguien, pero por ahora no nos hace falta. Le vamos a hacer también más daño. Ahí está. Y ahora, como ya no tengo nadie más marcado, pues no voy a hacer el cañonazo. Pero bueno, no pasa nada. Nuestro objetivo es cargarnos al bicho grande, porque los otros dos, aunque nos los carguemos, va a invocar a más. Así que lo vamos a ignorar de momento. Y tú, amigo, podrías acercarlo, por ejemplo. Eh, inténtalo. ¡Uh! Buen crítico. No lo ha acercado, pero oye, el daño se lo ha llevado. Nada mal. Nada, nada mal. Vale, ¿y ahora qué? Ahora te cambia todo, ¿no? Vale. No sé esto de los modos cómo va, pero bueno. Asalto adaptativo. Va hacia adelante una posición e ignora el 100% de la armadura. Uh, nada mal, ¿eh? Fuerza excesiva. Hace más daño contra objetivos marcados. ¿Vale? Es, eh, esto es un ataque grupal que se va hacia atrás. Y le hace más daño a los objetivos que están por debajo del 33% de vida. Y además rompe todos los, los cadáveres del equipo. Joder, qué buenas habilidades, ¿no? Joder, este tipo va un poco bufado, ¿no? Un 80% de bono contra objetivo marcado. Eh, un 100% de penetración de armadura. Y un ataque grupal que hace más daño a objetivos bajos de vida. Y encima te quita los cadáveres, o sea, algo más. Y esto entra en boot up. Que esto creo que es la... Esto creo que es la... La fase inicial, o sea, cuando no tenemos una una forma específica. Sí, creo que esto es volver al inicio. Que te pone... Te recibes un debuffo permanente de un 20% de daño recibido. Pero es una acción gratis. Ya veo. O sea, que una vez que decides que eliges modo, para volver a cambiar de modo, tienes que recibir de forma permanente durante todo el combate un 20% de daño. Entiendo. O sea, que no nos interesa cambiar en este combate, ¿no? Vale. Pues entonces simplemente vamos a aprovechar el daño contra el objetivo marcado, ahí está. Y le vamos a partir la cara al bicho grande, ya está. Perfecto. Oh no, inyección letal. Oh no. Au. No me importa, lo más mínimo. La verdad. De hecho, le puedo curar aquí. Ah, en verdad, ¿para qué? Vamos a pegarle al jefe. Bueno, a ver, no es un jefe, ¿eh? es un enemigo normal. De jefe tiene poco, la verdad. Eh, tú vas a... Pegarle a otro enemigo, ¿no? Es que este ya está muerto. De hecho, vamos a marcar. Venga, vamos a marcar. Ahí está. Me pone más estrés, no pasa nada. El maestro Kalin no puede quitarnos estrés. Lo va a sacar ahora mismo, ¿no? Tenemos que ponerlo en la, una posición anterior, pero bueno. Ah, no lo he marcado. Quería tirarle un cañonazo con el ancestro. En fin, no pasa nada. Nos sigue, nos sigue sirviendo para, para Bismarck, ¿vale? Para que ahora hagamos aquí fuerza excesiva y... ¡Toma! Criticazo de 40. Nada mal, ¿eh? Nada mal de daño para ser un tancazo. Porque mirad que tiene 127 de vida este tipo. O sea, le saca el doble al ocultista. Y son el mismo nivel, ¿no? Sí, son el mismo nivel. Eh, bueno, está bien, la verdad, está bien. Vamos a curar. Lo mismo tendría que haber marcado al otro bicho para pegar un cañonazo. Eso lo vamos a hacer ahora. Márcalo. A ver si le da tiempo al, al ancestro de, de hacerse el chulo. Bueno, le ponen más estrés. 
22 de estrés, eh, joder Joder No veas, madre eh, Vaya, que me pone te bufa los demás, bla, bla, bla Anda, tú pega cañonazo y déjate de tonterías Ahí está Muy bien, a ver, lo malo es que recordad que pierde la siguiente acción No en este combate, sino en general O sea, que va a persistir para el siguiente combate Pero bueno, y nos cargamos este bicho Toma, hostia, perfecto Está potente el robot, eh, está potente Mira, vuelve ahí a su forma original Y aquí nos vamos a llevar Pues lo que podamos mm, Esto úsalo, porque es que igualmente No nos lo podemos llevar El ámbar me da igual la, Esto sí que me gustaría llevármelo, pero Bueno, tiramos el mata y ya está Y esto, a ver, esto es dinero, ¿sabes? Porque es un objeto poco común eh, Tiramos el lauda, no, supongo Y ya está, y nos lo llevamos De hecho, lo que vamos a hacer es En vez de tirar el lauda, no como un gilipollas, úsalo y ya está Y nos liberamos de todo, claro, eso es Perfecto Entonces sigamos eh, Esto es simplemente antídoto Eso es, menos mal que hemos traído bastantes Y vamos a seguir Por ahora el primer A ver A ver, es una misión de nivel campeón Quiero decir, y estamos probando un equipo Por favor, eh, no <ríe> No, lo siento pero no Ya hemos tenido suficiente con uno, eh. ya hemos tenido suficiente Con un ingolio Vale, aquí tenemos el primer objeto de combate A ver, si todo sale bien, lo mismo podemos ir al final por probar Cuando hayamos aprendido cómo va este personaje Ahora vamos a probar otro modo ¿Tienen mucha resistencia al aturdimiento estos bichos? Parece que no O sea, que podemos entrar en el modo de aturdimiento, por ejemplo Para probar Aunque antes de eso vamos a ir marcando, creo yo eh, Vamos a marcar a las arañas Qué difícil darles Ahí está Le pongo un debuffo de menos esquiva, guay Tú como siempre Ah, no, sí, sí que tienes la acción bueno, igualmente como no tienes precisión Lo que vamos a hacer es poner Vamos a curar Ahí está Le pones un poco de estrés Pero bueno, no pasa nada Y nos pones a todos Protección Y él gana crítico con habilidades a distancia Que eso siempre está bien Y precisión Que contra las arañas estas que se ponen un montón de esquiva 42 de esquiva concretamente eh, No nos viene nada mal, la verdad Nada, nada mal Bien Siguen poniéndonos estrés Me da igual Lo que vosotros queráis Muy bien Vamos a marcar a alguien más es difícil marcar esta araña, ¿eh? Es difícil. Creo que voy a marcar a otro de los enemigos. Es que no merece la pena arriesgarse y no marcarle. Que va a ser una tontería. Bien, a ver, amigo. Tú. Eh, estaría bien marcar porque estamos marcando todo el mundo. Entonces, estaría bien entrar en el modo Terminator. Pero es que quiero probar el resto de modos. Entonces, vamos a probar el modo de Sonic Suppression. A ver. Márcame a este tipo. Bueno, márcame o... ¡Uh! Me gusta el icono. Le pone un millón de, de debuffos, básicamente. Le ha, pues, le ha partido a la cara. Ok, eh, pues tú vas a marcarme, si puedes. A la araña. Nada, me ha esquivado. Es que no quiero marcar a este porque quiero dejarle lo de los debuffos a ver para qué sirve, ¿sabes? Pero bueno, ten, si lo hubiese hecho bien, le habría marcado a él. Pero es que... Es que quiero dejarlo con vida para que se encargue el alemán, ¿sabes? Que se encargue el robot alemán. Vale, marcamos al resto y les tiramos un cañonazo. A ver si les gusta. Vale, por en veneno, no importa. Wow, estrés a un robot. ¿De qué sirve ponerle estrés a un robot? De nada. O sea, ¿para qué? ¡Toma! ¡Toma, hostia! Y encima el primero también se la ha comido. ¡Joder! Menuda hostia les he, pe les he pegado, ¿eh? Es bast la verdad que eso es lo más canon del ancestro. Las hostias que mete el cañón. Bien, vamos a ver. Esto hacia, eh, echa al enemigo hacia atrás cuando le pegas. Eh, la supresión de Sonic le... Le mueve tres posiciones a un enemigo O sea, le pone lo de la, lo de que se vaya cambiando durante tres turnos de posición Y le rompe la guardia Y la, además la atraviesa O sea, que sirve contra sirve contra equipos que no tengan mucha resistencia al movimiento O contra equipos que tengan alguien que proteja Luego tenemos control de masas Que aturde al enemigo Y le pone menos precisión Y ya está Vale, o sea que esto es más de support Hacen daño, esto no hace daño Esto sí hace y esto hace poco daño eh, Vale Pues vamos a simplemente Estoy pensando qué debería hacer Vamos a probar esto Toma Soy yo, se parece a la Dredge O sea, los ataques se, se parecen mucho como a la clase esta de la Dredge ¿No? La del Mecha La que hemos visto antes Se parecen mucho los ataques, ¿no? El arma que lleva en el brazo Lo que saca también para aturdir Que también lo lleva ella Lo que pasa es que no lo lleva en el brazo Lo lleva en la pistola Pero es como que son muy parecidos eh, vamos a cargarnos a dos enemigos aquí Vete a curar, venga, fuera Eso es, perfecto Ahora tú Vas a cargarte a uno 
Ahí está, aunque estaba aturdido, pero bueno, da igual. Y tú, pues bueno, no puedes hacer nada. Vas a cambiarte para el siguiente combate. Y ahora vamos a hacer la supresión de Sonic, que es que no hace daño. Eh, ya la hemos visto antes, además, o sea que no hace, no hace falta que la hagamos de nuevo. Simplemente cambia el efecto. Toma, rutinas de amputación en efecto. Me gusta, me gusta. Eh, usa las rutinas que tú quieras, amigo. Vale, aquí hay dinero. Por desgracia, no me dejan usar esto antes de tirar el dinero, o sea que... Tengo que tirar algo sí o sí. A no ser que hagamos magia con las antorchas. Nah, me quedan tres. Uh, usamos una y tiramos dos. Es que quiero el dinero, aunque sea poco. Y ahora el juego, pues, como es tan listo, pues... Ahora sí que puedo quitarme un espacio en el inventario, aunque igual lo iba a llenar, ¿no? Esto me pone menos probabilidad de virtud y menos, menos estrés, o sea, menos daño de estrés recibido. Perdón, menos curación de estrés recibida, que no sé hablar, lo siento. No, pero tú, ponte aquí, que quiero curarte el estrés. Más curios. Vale, esto no está... Esto... Esto creo que sirve para quitar recos positivos, pero también te puede poner mucho estrés. Entonces vamos a pasar de ello. Vamos a abrir esto, que nos dé algo rico. Ahí está, dinero, me gusta. Muy, muy rico, la verdad. Y nos vamos a llevar un rasgo. Eh, tacti... Eh... Táctico de la tesorería Muy bien, me parece increíble, la verdad Me parece increíble Vamos a ver qué más hay Por cierto, me gusta cómo anda el robot, la verdad Creo que eh, lo que es andar no se, lo no se lo hicieron muy bien, ¿eh? El diseño Las cosas como son ¿Soy yo? ¿Ha habido una sala secreta? ¿Ha sonado algo? ¡Eh! ¡Eh! Lo del perfumador Pero mierda, no llevo el, no, no llevo el objeto ¡Ah! Me dará uno de nivel 1 En fin Y además no llevo espacio, ¿no? Pues tendrá que esperar Creo que lo vamos a dejar por ahí de momento. Tengo que ir, ¿sabes? Es gratis. Pero es que no llevo el objeto, o sea que no voy a poder subirlo de nivel. Simplemente me van a dar otro de nivel 1, que no me sirve para nada. Pero oye, es un objeto gratis, o sea que iremos. No sé si se podrán vender. A las malas es dinero gratis, ¿sabes? Si no quiero tener copias. Estos combates no los vamos a activar. Vamos a pasar de ellos. Pero aquí sí que hay que combate. Aquí sí hay combate y vamos a probar el tercer modo del robot. Y ya eh, vamos a ver qué nos conviene en cada combate. Ya está. Me pones de bufo porque eres muy amable Típico del ancestro, la verdad Muy típico del ancestro Jodiendo a los demás Nos pone horror, pero nos pone también protección a todos Eso está guay Vamos a... No, no voy a marcar a nadie, voy a curar Vamos a curar directamente Estamos un poco mal de vida y no quiero sorpresas Me empiezan a poner más estrés Muy bien, ahora lo perdemos, no hay problema Ahora el maestro canino hace así Y perdamos algo de estrés no mucho, pero oye, algo es algo Es mejor que nada Recordad que también es menos por el objeto que hemos conseguido Que nos pone un 15% menos de curación de estrés Que la verdad que vaya coincidencia, ¿eh? Cuando me interesa ya quitar estrés, ya me lo ponen Y encima este, más estrés aún Vaya, hombre um, Vale, eso me da igual Y a ver Vamos a ver Vamos a poner la cortina de hierro Esto protege a un aliado, ¿no? Sí, y además recibe más curación de estrés pues mira, vamos a proteger al tanque Ahí está El que se supone que tiene que proteger es el protegido No hay problema Me siguen poniendo estrés, no pasa nada Ahora voy a dedicarme con el maestro canino a quitarlo todo el rato Y tú vas a intentar atraer a uno de estos pringados ¿A quién? Al tonto este, que nos puede aturdir Ahí está, casi lo matamos Por desgracia no lo hemos matado del todo Pero oye, es mejor que nada Y lo puedo intentar rematar, toma al crítico Crítico de 4, eh, eso no te lo esperabas Ojito Ojito Vale Le pegan... Creo que se hace más daño a objetivos marcados Sí Pero bueno Es un robot O sea Sigo sin entender Al igual que deja con el mecha ¿Por qué sangra? Pues lo mismo digo aquí ¿Por qué está con un robot? No lo sé ¿Por qué tiene estrés un robot? ¿Por qué sangra? No lo entiendo Pero vale Está bien eh, Vale, ¿esto qué hace? Esto cura... Se cura de bufas a sí mismo O sea que me puedo quitar el estrés recibido Por ejemplo eh, Puedo Quitar estrés a un aliado Ojo y más curación de estrés contra un objetivo con más de 60 de estrés Uh, pues a ver A ver, maestro canino ¿Cómo te explico? Que este señor es mejor que tú en todos los sentidos Tiene más vida Tiene mejores habilidades eh, Puede marcar como tú Hace más daño Puede aturdir también, pero sin... Con menos restricciones eh, A ver, es que es mejor Las cosas como son Lo único que no se puede curar a sí mismo y tiene acciones gratis, o sea, es que es mejor Es un maestro canino, pero en forma de robot Obviamente mejor Es lo que hay, amigos, la tecnología Es la tecnología, lo único que le falta es tener un perro Que eso la verdad que es el único punto negativo Pero bueno, vale Y aparte de eso tenemos 
Esto me pondría los protocolos de conservador, pero ya estamos en eso, ¿no? Ya estamos en los protocolos de conservador. Se pondría a sí mismo eh, el contraataque. Y le pondría un debuff al enemigo de menos 20% de daño. Joder, está muy bien. Joder, es que este tipo va a estar arriba, ¿no? Es que las habilidades de este tipo no veas tú. Es que está un poco roto las cosas como son. Esta forma, como veis, no tiene mucho, eh, mucho daño, pero es que es un tancazo. Vale, hemos activado eso. Podemos quitarle estrés a un aliado o quitarle los debufos a sí mismo. Pero no, vamos a quitarle estrés a un aliado. Venga. Ahí está. Perfecto. Le quitamos 9. Recordad que le curamos menos por el objeto que hemos conseguido, pero bueno. Y aquí podría curar o marcar a un enemigo, por ejemplo. Creo que voy a curar sin más. Vaya, hombre. Tiene sentido. Tiene sentido porque lo que he usado es la, una habilidad que se llama reconstrucción de la piel. Bueno, de la carne. Y es un robot, o sea, que tiene sentido que no le cure, pero... Ya. Me he puesto 20 de sangrado. Eso sí que no me gusta, la verdad. Llegamos a este... A este combate es que estoy experimentando, ¿vale? Vamos lento porque estoy experimentando, pero bueno. No pasa nada. Me gustaría marcar a alguien y que el maestro canino ahora les pegue. Eh, pero bueno, igualmente son bestias. O sea, que les hace más daño extra igualmente. Aunque no estén marcados. Ahí está. Uno se muere. Perfecto. Le, re, le devuelve el daño, aunque lo ha esquivado O sea que ni siquiera le ha quitado el bloqueo, mala suerte Cúrame más al robot, anda Ahí está, perfecto Lo malo es que sigue teniendo un montón De sangrado, ya no tiene debuffos, o sea que ya no le puedo Quitar los debuffos, pero bueno Le pegamos ahora a este tonto Ahí está Muy bien Tú eh, Vas a pegar o quiero quitarme estrés Creo que me voy a quitar estrés, aunque lo puede hacer También el robot alemán Lo va a quitar él ¿Vale? Y el otro que se dedique a usar la otra habilidad. Pero es que no, pero es que no puedo probar la otra habilidad porque es que no tiene debuffos. Uh, uso una habilidad que sea inútil solo para, solo para verla. O sea, esto no me sirve de nada, ¿vale? Usarlo. Bueno, no, a ver, es un ataque al final. O sea, pues que importe, ¿sabes? Claro, esto me quitaría los debuffos, que no tiene, pero bueno. Y ya está. <risa> o sea, realmente no teníamos que verlo porque era igual que antes. Y ni siquiera ha dado, pero oye... Este combate está siendo infinito, ¿eh? también te digo Bueno, está, vamos experimentando No pasa nada, vamos a quitar más estrés Ahí está, que además le quita el horror Por cierto, eso es, eso es un puntazo La verdad eh, Vamos a curar aún más Y por favor, sacadme ya de este combate Ha estado muy bien para probar al robot Pero ya es suficiente, ¿eh? ya por favor Acabad, que alguien acabe Este combate de una vez Nos cargamos a este bicho, ahí está Al menos le hemos quitado el bloqueo a, 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 al gusano este y ahora sí, vaya, veneno. Di que sí, di que sí, hombre, di que sí. Eh, voy a quitar más estrés, me apetece. <ríe> ¿Para qué acabar el combate cuando puedo simplemente no hacerlo? Bien, le pegan, me da igual, veneno, bla, 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 bla. Cúrate a ti mismo, anda. Buena cura. Ocultista gameplay, la verdad. Ocultista gameplay, sin más. Eh, Tú puedes pegar, ¿no? Pues pégale a este tipo. Toma, hostia. A ver, no pega mal, ¿eh? También te digo. No ha pegado mal. Y se ha quitado un debuffo esta vez, sí. Tú sigue acercándolo. Ahí está, por fin, por fin, ya está, se acabó. Se acabó el combate, señores, se acabó. Eh, al menos hemos visto la forma del protector. Para este equipo no me convence porque ya tenemos al maestro canino. Aunque de nuevo es una forma mejorada del maestro canino, las cosas como son. Pero no me convence tanto. Pero bueno, ahí la hemos visto. Bien, lo que vamos a hacer es eh, curarnos un poco. Vamos a usar comida. No sé si me va a dar para quitarme la toda. Pero me interesa llevarme el dinero, entonces vamos a simplemente usar... Sí, sí que me llega. Vamos a usar toda la comida, nos vamos a llevar el oro. Y lo demás, pues, se va a quedar aquí, la verdad. <ríe> me da completamente igual, lo demás, lo demás que se quede. Bien, vamos a entrar. Vamos a, entonces, usar el modo de marcado más, o el del aturdimiento. Aquí, por ejemplo, no me sirve de nada cambiarlo de, de lugar. Entonces vamos a ir al modo de marcado. Porque además nos viene bien con lo de los cañones. Tú vas a... Eh, como siempre curar a alguien, vas a curar a nuestro tanque y le vas a poner más protección a todos que no está nada roto le ponerle 20% de protección a todo el equipo, que va no está para nada roto y me vas a marcar a uno de estos tontos vale, lo malo es que hemos, tenemos aquí enemigos con sigilo entonces a eso no le puedo poner el, el marcado, pero bueno es lo que hay, es lo que hay vamos a marcar a dos igualmente y que se comen el cañonazo ellos solos, que eso siempre está bien Vale, me pone más horror, no pasa nada. Mm. Me interesa aquí ponerme más daño contra marcado, ¿no? Me interesa ir a full Terminator, me parece a mí, en este, con este equipo. 
Porque como digo, ya tenemos al, al maestro canino como tanque. Entonces, creo que sí, vamos a ir a maestro... Mm, creo que sí, vamos a ir full terminator, me parece a mí, ¿eh? Full terminator, señores, lo que pasa es que no hace daño y marca. Eh, bueno, está bien, no pasa nada. No pasa nada. Simplemente para cambiarnos de modo, ya está. A ver, tú. Pégale a uno de ellos. Toma crítico. Bueno, está muerto ya. <ríe> no sé yo si me interesa usar ya el cañón, ¿eh? Teniendo en cuenta que ya me he cargado a uno. Porque solo, todo, solo tengo asegurado el golpe contra estos dos. Bueno, asegurado no, pero casi asegurado. Estos me van a casi esquivar, casi seguro. Solo tengo un 10% de probabilidad de darles. O sea, sería usar el cañonazo solo contra un enemigo. No me merece la pena. En su lugar, lo que voy a hacer es intentar aturdir a este enemigo. ¿Vale? Ahí está, el aturdo. Perfecto. Le pongo a todos estrés, pero bueno, es lo que hay. Y este enemigo ya está muerto, o sea que el ataque de Ule no me renta tanto. Curar no es tan necesario. Estos bichos sirve de algo acercarlos, o sea, alejarlos más bien. Eh, creo que voy a curar sin más. Vamos a curar simplemente. Ahí está, que haga su trabajo el ocultista. ¿Y qué me vais a hacer? ¿Veneno, no? ¡Joder! Que si me van a poner veneno. ¡Joder! ¡Madre! Venga, otro más. Bueno, este por lo menos lo ha esquivado. ¿Qué tal si proteges a alguien para que luego tú te cures más? ¿Qué te parece, maestro canino? ¿Te gusta la idea? Porque a mí sí, la verdad. Tú vas a hacerle más daño a este. Ahí está, criticazo, casi lo mata. Una pena que no. Aunque igualmente está aturdido, o sea que... Eh, podemos ignorarlo durante un turno. Y vas a... Vas a curar un poco al maestro canino, creo yo, ¿no? Por eso de que le han partido un poco la cara. Un poquito. Nada más un poco. Tampoco nada del otro mundo. Pegan al robot, muy bien. Ya te de veneno, es que es una barbaridad. Um, quiero marcar realmente. Quiero marcar. En vez de curar. Sí, quiero marcar. Ahí está. Y ahora... Tú le vas a pegar de nuevo. Eh, pone mucho veneno. 20 de veneno. Vale, quítatelo. Quítatelo así. Eso es. Y ahora... Ahora... Vale, pues vamos a simplemente pegarle a la araña. ¿Cómo, cómo que araña? ¿Cómo que araña? ¿Araña? Es una serpiente. Bueno, eh, en fin, yo y mi retraso. Ignórenme, por favor. Aquí podría pegarle o podría proteger a alguien simplemente para que le curen más a este tipo. Porque cuando lo hace... No, bueno, cuando lo hace no le curan más. Simplemente tiene más resistencia al veneno. Que en verdad no está tan mal. Eh, en verdad prefiero quitarme un enemigo. <risa> Las cosas como son. Prefiero quitarme un enemigo. La verdad, creo que es más útil. Bien, este ya ha perdido el turno. Espero que no actúe rápido y que lo podamos matar. Me ponen más veneno. Vaya, hombre, pues me habría venido bien la resistencia al veneno, ¿eh? Me habría venido bien, las cosas como son. En fin, nos quitamos un enemigo ya. Ahí está. Eh, el estrés se empieza a acumular un poco. Vamos a curar. Buena curación. Con el crítico pensaba que iba a ser mucho más, pero tampoco ha sido nada del otro mundo. Estás hasta arriba de, de veneno. Vamos a quitártelo. Y vas a marcarme a este pringado. A esta araña, entre comillas. Vaya, pues no la ha marcado. Pues entonces... Entonces vas a pegarlo. <risa> ¡Hostia puta! Sí que la ha pegado, sí. ¡Joder! ¡Joder! Bueno, perfecto. ¿Quién necesita marcarlo cuando le puedes pegar una hostia que se lo carga? A ver, no me puedo llevar la joyería. Pues... Es que aún no quiero acampar. No me he dejado nada de la misión atrás, ¿verdad? Que soy capaz, no Ahí, por aquí, algo delante de la misión, no La sal me da igual La verdad, ya traigo yo mucha sal De por sí Y vamos a llevar entonces mmm, Podría tirar los Las chuches de perro, por ejemplo A ver, son buenas para los combates Pero es que como me dedico a marcar O puedo tirar las vendas Realmente sí que las puedo usar, pero no sé eh, Vamos a tirar esto ya está. Vale. Y vamos a eh, perder aquí estrés con este señor. Podría usar la pala, pero me voy a arriesgar. Eso es. Normalmente sale bien y pierdes un montón de estrés. Eso está guay. ¡Ay! ¡Mierda! No. O sea, he visto la trampa, pero. <risa> pero me la he comido igual. Bueno, pues ahora sí que hay que acampar, señores. Ahora sí que hay que acampar. Pues nada. Oh, siempre me pasa lo mismo, en serio. Siempre me como las trampas. Es increíble. Es increíble. Espero que no haya un combate en el camino. Porque necesito acampar, 
Uf, pero es que puede haber un combate aquí también, ¿eh? Puede haber también un combate aquí. No lo hay. Vale, vamos a acampar, anda. Vamos a acampar. Vamos a ver qué habilidades tiene este señor. No, lo he hecho a propósito para acampar, claro. No morirá. Se cura un 25%. Recibe más curación durante cuatro batallas. Se quita de bufos de mortalidad. ¿Cómo va a morir si es un robot? No lo sé, pero bueno. Por cierto, tiene el icono de... Eh, del estrés este. La corona de hierro. Reconfi pro reconfigurar protocolos. Más probabilidad de marcar. Eh, más precisión. O sea, un bufo, básicamente. Tiene, por cierto, también un protocolo de apocalipsis. De apocalipsis pero creo que necesitas un objeto para usar ese. Mm, sí, creo que necesitamos un avalorio para usar el protocolo de apocalipsis. Bueno, está bien. Igualmente esto me interesa. Más precisión y más probabilidad de marcar está guay. Décadas de guerra. Más crítico contra humanos. Más precisión contra bestia. Joder, es, le viene bien para todo, ¿no? Y a un compañero, más precisión contra bestia también. Eh, no es lo más útil del mundo, pero bueno, se lo voy a equipar. O sea, no es lo más útil en esta misión. No me interesa tanto, la verdad. ¿Y esto qué es? Kaiser, vigilia del Kaisercarde. No sé qué significa eso. No sé alemán. Pero gana protección mientras que está protegiendo. Y previene una emboscada nocturna. A ver, es que no lo voy a usar como tanque. Pero bueno, a las malas, si no tenemos otra habilidad para poner para poner lo de vigilar, pues bueno. Pero creo que sí. Creo que aquí tenemos... Sí, esto es mejor. Esto, esta es la que vamos a usar. Y por aquí tenemos también... Curar estrés. Eh, más probabilidad de esto. Curar más estrés, ok. ¿Tú qué tenías? A ver. A ti solo te podemos usar lo de otro yo. Que es justamente la que no nos interesa porque le quita toda la experiencia que puede ganar. Así que lo que vamos a hacer es simplemente pues, poner todas estas y vemos que usamos. Más daño. Eso está guay. A un compañero más daño. Pero más estrés recibido si es o ateo o religioso. O sea que tiene que ser un pagano. ¿No tenemos ningún pagano? Sí, tenemos un pagano. El Bismarck es un pagano. Por alguna razón el robot es un pagano. Uno pensaría que un robot es ateo, ¿no? No tiene sentido que un robot sea o religioso o pagano. Tendría que ser siempre ateo. Pero oye, lo que diga. Está muy bien. Se lo ponemos al robot, entonces. Ya está. Vale, ¿esto qué hace? Más probabilidad de, de, de explorar y gano un, ganamos una llave, que eso me da igual. Más estrés recibido. Ignoramos el, la esquiva durante dos batallas. Más precisión y más daño. No me, no me interesa. Y con esto quitamos enfermedades, quitamos de bufos de mortalidad. Bueno, él solo. Y le, no come durante toda, la, durante toda la misión. A ver, lo de no comer no es tan malo, ¿eh? Pero... Eh, no sé yo. No sé yo. Vale, y tú no me interesas, sinceramente. En verdad, sí, se lo puedo poner también a... Esto es, es exactamente igual ahora que lo pienso. Sí, tiene... O sea, a este señor le han puesto literalmente la misma habilidad que el ocultista. Es literalmente la misma. Vale, pues vamos a, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a acampar, ¿vale? ¿Cuánto tenemos de comida? Dos. Vamos a... A ver, es que quiero curarme, pero es que voy a usar ocho de comida. Da igual. Vamos a curarnos bien, porque nos cura más. Nos cura bastante más y ya está. Vale, pues entonces, lo primero de todo, eh, que no hayan emboscadas nocturnas. Eso es lo primero. <ríe> me sigue encantando cómo se ve este tipo. <ríe> es muy absurdo la imagen, es que me hace mucha gracia mirarlo. Parece que está súper enfadado. Pero bueno, por cierto, pedazo de robot, ¿eh? Vamos a ponerle, entonces, configurar, reconfigurar protocolos. Ahí. Le vamos a poner también, no morirá. Perfecto, se cura. Perfecto. Y ahora, vamos a poner los dos bufos. Al robot. Venga. Más bufos. Más bufos. Y nos queda un punto solo. Que no podemos utilizar, ¿no? No, no podemos utilizar. Perfecto, me da igual. Vamos para adelante. Nos hemos curado, que es lo que importa. Vale, pues entonces aquí nos quedan tres alas. Nos quedan dos objetos de misión. Así que, que eh, Tenemos que encontrarlos... Luego a luego, sí o sí. Por cierto, si salimos bien, podemos ir a por otro Ingolian, ¿eh? Ojito. ¡Ahí va! Eh, este, es, este es el nuevo enemigo de los, de los de la Legión, ¿eh? Este no es el nuevo enemigo de esta zona, pero es el nuevo enemigo de la Legión. O sea, que combate difícil. No sé lo que hace. Como veis, es la primera vez que lo encuentro. Tiene mucha resistencia al, al aturdimiento y mucha resistencia al marcado. Hmm, mucha resistencia al movimiento también. O sea, que no tengo nada bueno contra él, realmente. Sangrado es lo único que le podría poner. Vale. Lo primero que vamos a hacer es curar, como siempre. Ahí está. Bien. Y nos tenemos que quitar el arbalestero, ¿eh? 
Eso es lo primero. Por cierto, ¿qué es esto? Más precisión si la antorcha está por, deba por encima de 75. ¡Uh! Esto es un bufo que les pone este señor. O sea que... Ellos también ganan bufos si la antorcha está por encima de 75. Vale. Pero es que a mí no me interesa que esté tan, tan poco baja, ¿no? Pero es que ganan 20% de daño, vale. ¿Puedo bajarla? ¿Cómo se bajaba la antorcha? Sé que se podía. Uh, así, vale. Me ponen más estrés, pero ya está. Pero que les jodan. <ríe> que les jodan. ¡Hala! Ya está. Eh, vamos a entonces... Marcar a los otros, ¿no? Es que también tiene mucha resistencia al marcado. Uf, ¿cómo voy a hacer este combate? A ver, hay que intentarlo. Me ha esquivado. Qué pena. Qué pena. Bueno, es lo que hay. Eh, Tú vas a proteger a alguien, ¿no? Creo que sí. Vas a proteger a... Eh, al ocultista, supongo. Sí, vas a proteger a nuestro healer. Bueno, nuestro healer que cura a veces, no siempre. Pero ya me entendéis. Vale, me lo intentan marcar. No lo consiguen. Me lo intentan marcar otra vez. Lo han conseguido. Ok. Mm. A Aegis Los ha protegido a ambos Y les ha puesto contraataque Y me ha subido a la luz ¡Qué hijo puta! ¡Qué hijo puta! Eh... Bájamela, anda <ríe> Bájamela <ríe> Estad quieto, por favor No, no quiero tanta luz Tengo los ojos azules Me duele En verdad no los tengo azules Pero ya me entendéis Pero es que me duele la luz Tan alta, hombre Quítamelo de ahí A ver Vamos a ver El modo de Terminator Tiene mucha resistencia al debuffo, ¿vale? Tiene mucha resistencia pero esto tiene un 150% de probabilidad de marcar. Es que es mucho. Y esto le pone menos resistencia al aturdimiento y al movimiento. Pero es que también tiene, tiene 300% de resistencia al aturdimiento. Entonces, pues... Ya. Yeah. Vamos a intentarlo. Lo he marcado. Vamos. Son tres turnos, ¿eh? Hay que aprovecharlo. Porque no creo que pueda volver a hacerlo. Tú necesito que también puedes... Intentes marcar. Aunque les tengo que quitar lo de la X, ¿eh? Antes de usar el cañonazo. Eh, tú, de hecho, quítale esto. Ah, me devuelven el daño, pero bueno, los movemos de sitio. Bien. Y ahora tú inténtalo también marcar. Me devuelve el daño, muy bien. Vale, podemos hacerles un cañonazo, ¿eh? Aunque me devuelvan daño, no importa. Podemos hacerlo. Veamos, ¿qué haces? Masa. Masa secas. Ok. Eh, solo se desplaza, entiendo. Vas a hacerle más daño al jefe, creo yo. Sí. ¡Toma! Uh, bueno, a ver, no es un jefe, ya me entendéis. Es un enemigo de élite, que prácticamente es un jefe. Pedazo de ataque, la verdad. ¿Eso me puede aturdir? Creo que... No, no, porque era el ataque malo. Vale, eh, tú vas... Eh, <coughs> perdón, tú vas a tener que curar. Ok. Cuando digo curar... Me refiero a subirle la vida al aliado, no bajársela. En serio. No me es de ayuda esto, cultista. Necesito que lo entiendas. De verdad, necesito que entiendas que eso no me es de ayuda para nada. Por cierto, no he usado las chuches de perro. Cuando esto... Habría sido... Si hay un, algún combate donde es útil usarlas, sería ahora. Pero bueno. ¡Cañonazo! Que no ha hecho una mierda, la verdad. Las cosas como son. De hecho, creo que han recibido el más daño que, que los otros. Pero bueno. Eh, quítame este pringado, por favor. Ahí está. Quería aprovechar el marcado que le he hecho al jefe, pero es que necesito quitármelo ya. Hace un ataque doble. Uf, fuerzas de la muerte. ¿eh? Eso no es bueno, porque me puedo comer un ataque, vale, no lo voy a hacer. Eso me puede aturdir. No lo consigue, menos mal. Cúrame ya. Hay una cura de mierda, pero bueno. Es mejor que nada, supongo. Eh, tú no puedes hacer nada. Vale. Eh, estoy pensando, estoy pensando. ¿Qué te parece si tanqueas un rato? Aunque tengas poca vida, da igual. Tanqueame un poco, anda. Crack. Crack. Tú no puedes pegar. Uh, a ver, esto atraviesa la armadura Déjame ver Vamos a usar alguna de las acciones gratis, ¿no? Vamos a proteger un aliado mm, Sí, vamos a proteger a este tipo A este man Ahí está, eso es una acción gratis Lo cual significa que ahora tenemos otra Y vamos a pegarle a este tipo Aunque me devuelva daño Vale, pues no me va a devolver daño porque le he partido la cara Me gusta, la verdad, me gusta Perfecto Bigón Ah, bueno, pues Adiós. <risa> Se me ha dicho que me vaya, pero no me he ido. O sea, que no entiendo muy bien qué quería ese señor. Eh, ¿Te puedo pegar o te puedo intentar marcar? Tengo un 150% de probabilidad, pero él tiene un 105% de resistencia. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo, porque si no, no lo vamos a bajar en la vida. Y no ha habido suerte. Vale, eh, necesito que me cures, ¿no? 
Necesito que te cures tú, de hecho. Bien, aunque cure muy poco, da igual. Tú... Sigues protegiendo al otro. Pégale. ¡Toma! Joder, cómo pega del serio. Cómo pega el robot. Es que, es que joder. Eso sí, estamos muy bajos de vida. Muy, muy bajos de vida. Uf. Eh... ¿Qué hago? Le pongo marcado o pego sin más. Creo que ya llegados a este punto ya no me sirve nada intentar marcar. Para las pocas probabilidades que hay. Cúrame, por favor, cúrame. Bien, bien. Eso es una cura, ¿ves? Eso es a lo que yo llamo curar. Eso sí. Me vas a poner a dos en las puertas de la muerte, ¿no? No, solo a uno. Al robot. ¿Cómo, ¿Cómo vas a poner en las puertas de la muerte un robot? En serio, no tiene sentido. Anda, cúramelo. Que tampoco tiene sentido curarlo, pero oye. Ya está. Por cierto, bonitos bufos, ¿no? Mirad, mirad toda la de mierda que lleva este señor. Eh, sigue sin estar marcado, pero te tengo que pegar como pueda. Así que, ¿qué? Es lo que hay. Intento marcarlo otra vez. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que le pego sin más y ya está. Está fuertote este enemigo, como veis. Nos va a obligar a acampar otra vez. Lo cual significa que el Ingolian va a estar un poco imposible, ¿no? Diría yo. Vale, casi me dejan las puertas de la muerte, pero no. Puñetazo y a casa. Bien. ¡Joder! Va fuertote el enemigo, por lo que veo. Va fuertote el nuevo este de la legión. El alto este que se han buscado, no veas. No veas. Vale. Eh, ¿Tenemos comida? Tenemos comida de sobra. No, no haya combate... Ay, combate, y es el nuevo enemigo, me cago en la puta Me cago en la puta, que es el nuevo enemigo De nivel campeón de esta zona Vale eh, Tiene 92 de vida, esquiva Y velocidad Esto va a ser difícil, señores Esto va a ser difícil Esto va a ser muy difícil, señores Hay que hacer un cañonazo y quitárselos a todos, eh Hay que hacer un cañonazo y quitarse a los tres enemigos Excepto al mono, de alguna forma Bueno, mono, es un mono, ¿no? Es un mono con una liana Es un babún, de hecho, es un... Un baboso, vamos a decirle <ríe> A ver, tiene una traducción babum, pero no me acuerdo Así que para nosotros va a ser baboso ¿Debería curar o debería marcar? Eh, sinceramente Creo que necesito Sí o sí marcar y tirarles un cañonazo ¿eh? Creo que si queremos Ganar este combate, tenemos que quitarnos A los tres enemigos ya, o sea, tenemos que marcar A estos tres y quitárnoslos como sea Así que, ¿qué? Marca Marca como si dependiese tu vida de ello Que lo, lo hace, de hecho Ataque grupal, vale, es estrés Me gusta que sea un enemigo de estrés Porque ahora mismo lo que es vida no me interesa que me quiten Vale, web, eso me va a marcar, eso es Yo voy a entrar en el modo de Terminator, eh A mí, déjate de tonterías, márcamelo Entra en modo de Terminator y ya está Bien, tenemos tres objetivos marcados Márcame un cuarto, por favor Cuatro Sale cañonazo Señores, sale cañonazo, ¿no? Sale cañonazo no me, lo, no me lo pongáis en las puertas de la muerte Que entonces el cañonazo hace menos daño, gracias Bien, no lo han hecho, menos mal Es que hay que pedir las cosas educadamente y ya está Bien, mientras Pues le vamos a pegar al mono, ¿no? Toma, hostia Venga, ahí está Te vas a ir calentito, crack Espérate, espérate Una, dos, tres ¡Pumba! Vaya, no se ha cargado a nadie Pero oye, les ha quitado bastante vida, eso sí El problema es que me voy a seguir comiendo cuatro ataques Les he hecho mucho daño, pero ¿Eso qué hace? Veneno y me pone un debufo eh, Menos resistencia al de veneno 8 de puntos de daño, quítamelo Vale eh, Como ya no podemos hacer un cañonazo Pues Debería quitarme al mono Es que quiero ver Qué hace, pero a la vez es peligroso ¿no? Dejarlo con vida Eh, lo vamos a perdonar por ahora Por ahora, se va a morir solo Igualmente, o sea que vamos a cargarnos de los otros dos Y ya está por ahora lo voy a dejar, solo para ver lo que hace Solo por eso, buena cura, la verdad Me gusta Me gusta, a ver qué haces mono Breaking Ball, eso es una canción de Miley Cyrus ¿No? Eh, se ve que no. no No la sabe cantar muy bien, la verdad Solo se ha ido hacia adelante No ha hecho nada más, tú no puedes hacer nada Vale, pues cámbiate Te van a subir el estrés, joder Qué pesados con el estrés, eh Qué pesados, 14 de estrés que lleva ya El man este Bueno, un enemigo fuera el cañonazo la verdad que nos ha salvado la, la vida Las cosas como son Y ahora solo nos queda el baboso A ver baboso, ¿te dejamos con vida? Ah, eh, yo digo que sí Yo digo que vamos a encargarnos de lo nuestro Vamos a curar, anda Buena cura La verdad, ha sido bastante decente Podría quitar estrés, de alguna forma ¿Curo o quito estrés? A ver, lo primero es curar, ¿no? Uh, bien, 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 bien Me gusta A ver qué haces tú, baboso Babum Ok 
¿Me pone veneno? Me pone veneno. Me da igual. Me he curado más del daño que me has hecho. O sea que podría usar el antídoto, pero la verdad que pasando, ¿no? Pasando el tema. Eh, te voy a hacer esta habilidad que nunca la he hecho. Toma, la verdad que está guay. Es una habilidad grupal de 4, pero oye, la usamos en uno y ya está. Eh, me han dado otro antídoto. Perfecto, así lo puedo usar. Gracias. Guay, guay. Vale, nos ponemos en posición. Y no hemos aún visto, no hemos visto aún ninguno de los dos objetivos de misión que nos quedan, ¿eh? O sea que van a tener que estar en una de estas tres habitaciones, sí o sí. A ver, tenemos dos objetos y quedan tres habitaciones. O sea que. Hay otra. ¿Hay otro Ingolian aquí? ¿En serio? ¿Otro más? ¿En serio? Eh, ya, algo me dice que lo mismo no, no me interesa, ¿no? Ay, me he tenido que gastar el último antídoto. No sé yo si estoy en condiciones de ir contra un Ingolian, ¿eh? Las cosas como son. Me ponen el, me revelan el mapa. Aquí está el, lo de la misión y luego... No está la otra, o sea que tengo que ir sí o sí a una de las dos, otras dos habitaciones, vale. Está bien, no pasa nada. Subimos la luz... Nos queda aún comida, ¿eh? Otro combate, ok. Volvemos a hacer el cañonazo, ¿no? Creo yo. Eh, yo creo que sí. Venga. Otra vez. Eh, tú no puedes marcar. Es que no quiero que ganes más estrés. Es que vas a ganar estrés igualmente. Ya. Pues cúrame. Ya está. ¡Uh! Buena curación. Eso de que este señor, con una habilidad que se supone que cura nada, cure mucho más que lo cultista de normal, que es... Que sí que ha sido crítico la curación, pero aún así, ¿no ves? Eh, me pone el debufo. Solo a una persona, ok. Vamos a marcar entonces a la araña. Mm. Es solo un 88% de probabilidad, pero hay que arriesgarse. Lo he conseguido. Bien. Bien, perfecto. Vamos ahora a marcar al tonto de atrás, al gusano. Técnicamente son gusanos, ¿no? Porque son dos, creo. Aunque cuenten como un solo enemigo, son dos, creo. Así que, ¿qué? Nos marcamos. Ellos también me intentan marcar, lo cual me da igual. Mucho estrés. Mm, creo que en vez de entrar en Terminator, voy a entrar en el modo de quitar estrés, ¿eh? Porque lo necesitamos. Así que vamos a proteger al otro tanque. Simplemente porque es el que tiene menos vida. Y vamos a dedicarnos a quitarle estrés al ancestro y a él. De hecho, ahora se lo voy a quitar a este señor. Mm, tú, márcame a alguien. Y luego me gustaría que te vayas hacia atrás una vez que pegamos el cañonazo. La verdad. Me suben aún más el estrés, vale. No pasa nada. No me aturdas. No me aturdas, me ha aturdido. Hijo de... Quería marcar al otro, pero ya no voy a poder. En fin, pues no podemos marcar. Igualmente actuaba antes a este señor, o sea que no pasa nada. Cañonazo, venga. No se mueren. Ah, sí, se ha muerto uno, perfecto. Eh... Me quito un enemigo o eh, quito estrés. Creo que quito estrés, ¿no? Yo creo que sí. Es que lleva ya 85. Vamos a quitárselo, anda. Ahí está. 15. No está nada mal, la verdad. Bien. Ahora este no puede actuar porque está aturdido. Está bien. Ah, no me pongas veneno. Vale, no me lo ha puesto. Gracias. Muy amable, la verdad. Tú vas a moverte hacia atrás para que el, el hombre de... El, perdón, el maestro Canino también pueda quitar estrés. Una vez que nos carguemos a otro enemigo. Vale, vamos a intentar cargarnos a otro enemigo. Y luego eh, curar estrés. Y a ver si lo conseguimos entre dos personas. Me siguen poniendo bastante, ¿eh? también te digo. 12 estrés. Mm. Bueno, si actúa antes el robot, lo puedo quitar. Tú sí que necesito que me ates a la araña ya. Buena, muy crítico. Ahora son solo dos enemigos. El problema es que son dos enemigos que ponen estrés. O sea que tampoco puedo simplemente dedicarme a ignorarlos y, y quitar estrés. Porque ellos me ponen mucho más del que yo quito, creo. Pero bueno. A ver, en verdad te ponen horror. Si no se aplica el horror... O sea, si me da tiempo a curar antes de que actúe la persona que lleva el, el horror... No me ponen estrés ninguno. Por ejemplo, aquí me lo ponen el ancestro. Si me da tiempo a quitarle el horror con el robot antes de que actúe el ancestro... No lo voy a recibir. La cosa es que, claro, tengo que actuar antes. Y no es el caso. Mala suerte. Mala suerte. Nos quitamos un enemigo entonces. Venga, ahí está. Y te vuelves a poner más horror, ¿no? Sí, 14. Vale. Eh, tú vas a quitar también Vamos a dedicarnos a quitar bastante, ¿vale? Vamos a dejar este enemigo medio vivo, de momento Solo para quitar todo lo que podamos Ahí está, le quito poco Pero oye, es mejor que nada en... Ocultista, amigo ¿Por qué me subes el estrés? Si yo Piensa un momento, por favor, si yo estoy intentando quitar el estrés ¿Por qué me lo subes tú? ¿Por qué? Es porque no he atacado, ¿vale? Es por eso Por cierto, pueden venir refuerzos si no ataco, pero... 
Ya, es que quiero quitarme algo de estrés <ríe> Entonces vamos a pegar una vez O vamos a intentar algo que no lo he conseguido Pues nada, este turno tengo que pegar Porque si no me cuenta como que no he hecho nada Y bla, 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 bla Tú, pues que no me interesa esta acción Anda, cambia de sitio No ha salido muy bien lo de quitar estrés, eh Creo que he ganado más <ríe> Creo que he ganado más estrés del que he perdido Pero oye, se ha intentado, que es lo que importa al final Esto me va a aturdir a todos, por cierto Ah, no, les quita estrés pero les pone horror <ríe> Bueno, creo que creo que les ha curado más Que los que, que lo que les ha puesto O sea, que ni tan mal Tú vas a curarme un poco Ahí está, me pone sangrado O sea, que me has hecho más daño el que me has curado Estupendo Y acabamos el combate Vale Aquí ya no, por fin nos vamos a quitar un objeto de misión A ver, nos quitamos esto y nos da otro objeto de estos Es el mismo, perfecto porque los, los debuffos no se, no se estaquean, no se acumulan. O sea que solo vamos a tener un debuffo, pero a cambio nos vamos a llevar dos. Que cada uno de ellos da 2.500 de oro. Perfecto. Pues solo nos queda averiguar dónde hay otra, otra otro objeto de misión. O sea que vamos a explorar a ver hasta dónde está. ¿Estará aquí? ¿Quién sabe? Eh, sí, sí que está. Otro combate. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero es el sapo. Eh, a ver. Uh, les han puesto... ¿A qué no me interesa tanto el cañón, creo yo? ¿Me interesa aturdirlos? No, me interesa marcarlos y partirle la cara, ¿no? Creo yo, porque tiene 224 de vida. Ya. El problema es que tenemos mucho estrés. Uh... Da igual, tienes que curarme, es que no puedes hacer otra cosa. Buena cura, <risa> la verdad, muy buena cura, increíble. Bueno, es mejor que nada. Vamos a marcar esta serpiente. Porque quiero quitármelos antes que al sapo Ay, no, en, en verdad, no puedo, es cierto, no puedo Porque invoca más bichos O sea, que tengo que ignorar a estos dos, cierto Vale Ay, pero si te puedo marcar aquí Si es que quiero entrar en modo Terminator, ¿para qué he hecho esto? O entro de nuevo en el modo tanque Y pierdo estrés No, vas a entrar en el modo Terminator Vas a entrar en el modo Terminator y ya Venga, un debuffo Más críticos recibidos, eso está guay Le proteges pues al final sí te voy a tener que matar entonces Es lo que hay Te haces una habilidad que te lleva hacia atrás Eso es, me parece bien Igualmente estás en sigilo, o sea que no te puedo hacer nada Y ahora Ahora tenemos que quitarnos a la serpiente esta Que me pega Me pone sangrado, bla, 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 bla Más veneno Ok, 10 de daño, ¿no? 8 solo, bueno, está bien hmm, Te puedo marcar, algún cañonazo A ver es que van a invocar más bichos si hago un cañonazo Pero a la vez el cañonazo no lo puede bloquear Porque como, como está bloque, bloqueando la serpiente Si le hago cañonazo no lo puede bloquear Entonces pues... Cañonazo al canto, venga, toma No les ha hecho nada, la verdad Las cosas como son, no les ha hecho nada Pero oye, se ha intentado, ¿no? Se ha intentado, que es lo que importa Le pegamos a la serpiente porque nos está protegiendo al sapo culiao Que eso la verdad que no me viene bien Pero eso es lo que hay Dámela ya, hombre, que no le puedo pegar al jefe Por favor Joder, bueno, de nuevo, no es un jefe, es un enemigo fuerte Es un enemigo puñetero, es lo que es Tengo bastante estrés, eh Esto no es bueno Esto no es bueno, señores mm. Vamos a curar, pero el curar no nos va a quitar el estrés uh. Tal vez... Vale, sí, tú te vas a cambiar de posición Y aunque estén con vida aún Creo que necesito quitar el estrés sí o sí, eh Creo que tengo que usar al maestro canino en vez de para pegar, por mucho que lo necesite, para quitar estrés. Porque es que si no, esto va, no, no es sostenible. Vale, y tú... La araña se va a ir muriendo con el sangrado. De hecho, no, no se va a morir. Me puedo arriesgar a que no proteja al jefe y pegarle a él mientras, o quitármela de encima. Creo que me voy a arriesgar y le voy a hacer un criticazo. Eso es. Bien, bien, bien. Contacto crítico alcanzado. Eso es. Lengüetazo. Vale, ok, <ríe> me da un poco igual Y tú vas a pegar Ok, mientras que no protejas al sapo Me viene bien, la verdad El sangrado no me viene tan bien, las cosas como son Pero oye, no se puede exigir demasiado Tampoco Vale, tú sigue quitando estrés, por favor Está a ver si es una buena curación Cuatro solo No es mucho, pero oye, es mejor que nada, ¿no? Es mejor que nada No están marcados, por cierto Vas a pegarle al sapo, aunque como no está marcado no recibes daño extra, pero oye, es lo que hay. Me ponen más veneno, ok. Estás recibiendo mucho daño, ¿eh? ¿Tú no puedes marcar? Quítame esto, anda. 
Vete a estos tipos. Lo malo es que ahora va a invocar otro bicho, pero me da igual. Vale, ahí está. Invoca otro. Una araña. Eso no me viene bien, la verdad. Y tengo mucho daño de veneno. No tengo un antídoto ya. Uh... Seguimos teniendo estrés, pero... Pero... Marco, Marco. Pero vamos a encargarnos ya de, de pegar, ¿eh? No he conseguido quitar mucho estrés. Creo que no he hecho bien encargarme al otro enemigo. Pero yo qué sé. Me apetecía. <risa> no me ha salido bien porque ahora tenemos una araña. Pero es lo que hay. Es lo que hay. ¿Tú qué haces en la primera posición, por cierto? ¿Tú qué haces aquí? Anda, vete hacia atrás. ¿Cuándo, ¿cuándo ha llegado a la primera posición? Ni me he enterado, la verdad. Ni me he enterado. Me marcas... Ok, no pasa nada. Me han marcado a quien tiene más vida, o sea que no hay problema. ¡Ey! ¡Quieto, hombre! ¡Quieto! A ver... Mm, cárgatelo, por favor. Pues nada. Cuando tú quieras, ¿eh? No pasa nada. Aún tiene 73 de vida, joder. Bueno, ahora le hacemos daño extra, ¿eh? Estate aquí. No me pongas de bufos, hombre. No me pongas de bufos. 19 de vida. Vale. Ya queda poco. Ahora nos podemos cargar a la, a la serpiente, por ejemplo. Pero ahí está. Pero no lo he conseguido. Mala suerte. No me ponen veneno, eso está bien. Nos quitamos ya el sapo culiado de una vez, por fin. Y solo nos quedan dos enemigos. Está bien. Eso está muy bien, de hecho. Vale. 28 de daño que recibe, joder. Eh, me da igual. Quítame a estos dos. Ahí está, nos quitamos un cadáver. Y ahora vamos a intentar... Eh, vas a marcarme a este. Porque no puedes hacer otra cosa. No lo has conseguido, vaya hombre. Necesito que alguien cure, eh. Eh, ocultista, te estoy mirando a ti eh, bueno, no es lo mejor del mundo Pero oye, te lo compro esta vez Te lo compro No puedes pegar mm. Pues cura, yo que sé Venga, cura algo Buen, Buena cura, la verdad, buena cura Vale, pero el problema es que no le puedo matar <ríe> eh, Tú puedes pegar, ¿no, amigo? Amigo robot, amigo alemán Sí, tú sí puedes Venga, hostia, joder, qué críticos mete, eh Qué críticos mete, hijo puta este No veas ¡Eh! ¿Qué me han dado? Eh, froglet adolescente. O sea, me han dado el bicho, pero adolescente. 100% de comida consumida, pero al recibir un golpe se bufa. 10% de protección y 10% de resistencia al veneno. ¡Uh! Este objeto es muy bueno para esta zona, ¿eh? Este objeto es Dios para esta zona. Lo malo es que no puedo quitarles a estos nada. A este señor le podría quitar esto, por ejemplo. Eh, a ver, no es malo el objeto, ¿eh? No es nada malo. 70% de resistencia al veneno. Eh, creo que le voy a quitar daño al ancestro y ponerle esto, ¿eh? Fuera bromas, es que es muy bueno. Es que es muy, muy bueno. A los demás no, porque es que llevan el set, entonces no se lo puedo quitar. Vale, pues aquí vamos a... Eh, por fin quitarnos esto de la misión. Y ya la habríamos terminado, ¿vale? Eh, me han dado tres del mismo objeto. Ahora, ahora hay una decisión importante. Hay dos altares de Lingoliano. ¿Qué hacemos? Vamos a ellos, no vamos a ellos. Puedo acampar una vez, pero van a estar arriba de estrés. Está también el objeto del, perfuma, del perfumador y hay otro altar del ingoliano. Creo que voy a acampar y lo voy a pensar. Vale, he acampado, he hecho exactamente lo mismo que antes. Así que, que vamos a intentarlo. Rezad por mí, porque esto va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser complicado. Hay, tengo que acordarme usar las chucherías de perro, ¿eh? 100%. Por cierto, a ti me interesaría ponerte lo de curar o quitar estrés. Es que lo de proteger no lo estoy usando, pero es que debería de hacerlo, porque pongo, o sea, reflejo daño cuando protejo, pero como soy imbécil, no lo he hecho en toda la partida. O sea, puedo usar esto, lo de proteger, que para algo le he puesto el set, pero no lo hago. En fin. Clásico venas, la verdad. Clásico venas. Segunda vez que nos encontramos el ingoliano hoy. Esperemos que no haya una tercera. Probablemente no la va a ver, porque me va a pegar una paliza. Pero si le ganamos, la recompensa será tal vez que haya una tercera. Por cierto, es la primera vez que me enfrento a él con dificultad campeón. Llevamos un equipo centrado en marcado, y eso no es muy bueno contra él. Porque... Porque lleva dos turnos por ronda. Entonces, tenemos que pensar qué hacer. Creo que voy a ponerle al robot la forma de aturdir. De aturdir a todo el mundo. Y el resto... Pues que peguen como puedan. Ya está. El resto que peguen como puedan. Márcamelo aún así. Inténtalo. No lo has conseguido. Mala suerte. Vale. Mm. Vas a tener que curarte a ti mismo. Eso es. Bien. 
Le ha quitado uno de vida, eh. Ojito, ya hemos ganado el combate. No sirve de nada marcarlo, ¿no? Es que tampoco puedo hacer gran cosa. Vale, vas a marcarme entonces al otro tanque, mira lo que te digo. Para ganar los bufos, simplemente. Tú invocas al otro bicho, está bien. Ahí está. Y ahora el robot, el alemán, vas a entrar en el modo de regulador. Protocolo de regulador. Me pone menos resistencia al movimiento. Eso realmente me da igual. Vale, entonces... Le vamos a hacer esto al jefe, el debufo. Le grito y le pongo un debufo. Bien. Vale, invocas otro bicho. Eso no está bien, pero bueno, es lo que hay. No creo que gane este combate, ¿eh? No me veo ganando este combate con este equipo. Pero hay que intentarlo. A estos bichos sí los puedo marcar, a estos sí los puedo marcar. Vale. Voy a marcarlos. Al menos a uno y vamos a intentar quitárnoslos. El maestro Canino le puede dar a la primera posición, no me acuerdo, espero que sí, porque si no le ha cagado. Al marcar a este. Tú sí que puedes. También puedo cambiar de sitio a este. Muévemelo. No lo consigue, mala suerte. Pero le he quitado la mitad de la vida, eh. Recordad que tardan dos turnos en explotar. El problema es que también le tengo que pegar con alguien al jefe. A ti te voy a pegar y te vas a morir con el sangrado. No, no te he puesto sangrado, qué mierda. Si no habría estado muy bien porque lo podría haber dejado solo para que se vaya muriendo. Pero no lo he conseguido, me han aturdido. Vale. Vale. Eh... Te puedo aturdir a ti. Vamos a aturdir a este tonto. Bien, eso significa que lo podemos dejar con vida un turno más. Vale, ya empieza a pegar. 34 de vida, joder. Joder, lo que me acaba de hacer tú. Lo que me acaba de hacer el hijo puta. Vale, ataque. No, ha explotado. Mierda, ya está, ya hemos perdido el combate, ¿no? <ríe> ya hemos perdido el combate, creo yo. <ríe> eh, vas a invocar otro, vale. A ver, tal vez si la aturdo. Eh. ¿Qué vamos a hacer, amigo? ¿Qué vamos a hacer? Este estaba aturdido, ¿no? Este ya, ya, se ha... ya hemos perdido el aturdimiento, vale. Quítamelo. Tal vez debería haber curado, curado al ocultista, por cierto. Esperamos que no haga un ataque grupal. ¿Qué tal si me lo proteges tú? Sí, protégemelo. Debería haber marcado aquí, pero es que... Ya, no puedo dejar que se me muera alguien, ¿no? No puedo dejar que se me muera alguien. A ver, ¿qué te hacemos? ¿Qué te hacemos? No puedo aturdir al de la primera posición. Estupendo. Estupendo. Quiero que te cambies de posición, eso sí. Vale, casi me lo cargo, ¿eh? Eso no está mal. Esquivo, bien. Pero es que tiene 419 de vida, o sea, solo he quitado uno de vida. Y yo ya estoy en la mierda. Yo ya estoy en la absoluta basura. Me invocas otro bicho. Vale. Hmm. Vamos a quitarnos a uno de ellos. O aturdo al otro. No es mala, ¿eh? No es mala esta de aturdirle. Bien. Eso significa que lo podemos dejar con vida dos turnos más. Al de la primera posición no tiene acción, pero que, tenemos que quitárnoslo. No podemos ahora mismo. Jódame más. Le pegamos al jefe. Vale. Aunque no le haga mucho. Yo qué sé. Tengo que hacerle algo en algún momento. No le puedes pegar. Joder, criticazo tú. <ríe> eh, se acabó, ¿no? Vámonos. Vámonos. Hay que admitir la derrota. No podemos. Este equipo no es bueno. Vámonos. Vámonos. O sea, no hay nada que hacer. Vámonos, por favor. A ver, está bien, está bien. Hemos llegado a 100 de estrés en todos. <risa> bueno. Super critical. Eso es el estado que tiene. Creo que no puede ganar... Creo que no puede ganar... Eh... No me salta ahora. Eh... No me sale, coño. Por cierto, no he usado la galleta. Se ha dicho que las iba a usar y no las he usado. Creo que no puede ganar virtud ese tipo. Aunque no va a ganarlo nadie. Wow, todos. Venga, ¿a quién falta? Tú, ¿ahora tú qué? Irracional, muy bien. Perfecto. ¿Alguien da más? <ríe> Perfecto. Eh, pues creo que no ha sido buena idea ir contra el ingoleano, pero oye, había que intentarlo, había que intentarlo. Está bien, aún así estoy contento, porque hemos visto al, al nuevo personaje bastante fuerte, la verdad, he de decir. Bastante, bastante fuerte. Me ha gustado bastante. Ahora, pues bueno, van a tener que pasar un poco de tiempo quitándose estrés, todos, la verdad. Creo que podría haberme ahorrado eso el ingoliano porque ahora voy a perder mucho dinero curándolos, pero oye, no ha estado mal. Ah, todas las actividades son gratis. Es el cumpleaños del capitán. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Nah, eres un grande, capitán. Eres un grande, que lo sepas. 
Eres un grande, que lo sepas. O sea, esto me, me ha venido genial. Me ha venido genial. Muy bien, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero os haya gustado el vídeo. A mí desde luego que me ha gustado la nueva clase. Porque está muy muy fuerte. Y nos veremos en el siguiente episodio. Adiós.